Watu katika mahusiano ya muda mrefu ipo siku watafika hatua ya kujiuliza wenyewe. Je, huyu ni mtu ambaye natakiwa kuishi naye katika maisha yangu yote? Je, mwanamke huyu aliye karibu yangu ndo yeye kweli? Wanasayansi ulimwenguni kote wanafanya utafiti wa swala ambalo linakanganya kuhusu mapenzi na mahusiano na wametumia muda wao mwingi na masaa mengi sana kujaribu kutambua ni kivipi watu ufahana pamoja na ni ubora gani wanaohitaji kuuingiza katika mahusiano yao na kufanya mahusiano yawe yenye furaha na ya kudumu milele tumekusanya mambo au matokeo yenye kuvutia na ambayo ni muhimu kwenye hili somo kama mwanamke ule naye pembeni yako ana dalili hizi 14 za ubora na tabia unajua kabisa kwamba umempata yule wa kipekee moja ni mwenye akili au hekima kukuzidi pindi unapotafuta mpenzi wa maisha hakikisha kwamba ni mwenye akili na amebeba ubora wote unaounganisha neno hili la Kiingereza smart Kiuhakika zaidi ni lazima awe amebeba ubora wote kwa kuzidi wewe. Na sayansi inakubaliana. Professor Lawrence Wale wa Chuo Kikuu cha Aberdeen amekuwa akichunguza ugonjwa wa dementia kwa kipindi kirefu na akagundua kwamba mwanamke mwenye hekima anaweza kukulinda na ugonjwa huu miaka ya baadaye. Ushauri wake ni kwamba jambo ambalo mvulana hajaambiwa kufanya ikiwa anataka kuishi maisha marefu lakini kile anachotakiwa kufanya ni kuoa msichana mwenye akili. Hakuna mlinzi zaidi ya akili. Wazo ni kwamba mpenzi mwenye akili hachoki kukupa changamoto za kiakili. Kitu ambacho kitakusaidia kuweka akili zako vizuri zaidi milele. Mbili, ni mwaminifu. Kila mtu anafanya makosa na kufanya maamuzi mabaya muda mwingine. Hii inafanya muhimu zaidi kuwa na mtu ambaye atakulinda nyuma yako na kukuambia pindi ufanye hapo makosa. Tafiti zinaonesha kwamba wanaume hutaka zaidi kuwa na wapenzi waaminifu pembeni yao pale walengapo kuingia kwenye mahusiano ya muda mrefu zaidi. Kama umempata mwanamke kama huyu, tafadhali usimwache. Tatu, ana mtazamo chanya. Hivi mpenzi wako ni yule ambaye anaiona glasi kama ni nusu kamili? Je, wakati mwingine unaweza kumshtaki kuwa na matumaini ya kawaida rais au wazi? Basi utakuwa umempata mwanamke wa ndoto zako. Kwa sababu tazama njia hii. Watu wenye mitazamo hasi, yani wenye mitazamo mibaya, ni sumu na ni wabaya katika afya zetu kwa muda mrefu. Hii ni kwa sababu tunapenda kuchukulia mapungufu ya watu ambao tunakaa nao. Hii ilioneshwa kwenye karatasi za utafiti na mwanasaikolojia Elaine Hartfield. Na mapungufu hasi yanaweza kupelekea kuongezeka kwa mapigo ya moyo. Hii hupelekea mmengenyo mbovu na kupunguza ufuatiliaji wa vitu, yani concentration. Nne, kuchochea maelewano. Si kila muda maisha huwa kama kitanda chenye maua mazuri na wakati fulani katika mahusiano yako na mpenzi wako hamtakubaliana ni kitu cha kawaida na muda mwingine hakiepukiki lakini mahusiano hushamiri pindi pale nyote mtakapokubaliana wanasaikolojia wa Yukla wamekuwa wakiongozana na wanandoa 172 kwa muda wa miaka 11 na kufikia mwafaka kwamba ni rahisi kujitolea katika mahusiano pindi endapo vizuri alisema mwandishi mkuu wa utafiti huo Thomas Bloodbury kadri mahusiano yanavyobadilika hata hivyo unapaswa kusema kwa wakati fulani kitu kama nimejitolea na uhusiano huu lakini hauendi vizuri na hitaji kuwa na utachuzi kujitolea na kuchukua hatua ni nazo stahili kuchukua kufanya uhusiano huu uende mbele zaidi wanasayansi wanasema kwamba wale ambao wapo tayari na wana nia ya kuchukua hatua na kujitoa katika mahusiano yao watakuwa na ndoa zenye muda mrefu na furaha kwa ujumla tano yeye huishi na kufurahi ndani ya utani wako bila shaka sisi daima tunataka mtu kwa upande wetu ambaye kikweli anacheka kwenye utani wetu mwaka 2006 utafiti wa wanasaikolojia wa chuo kikuu cha Westfield State ulipendekeza kwamba kuwa na mwanamke ama tafuta mpenzi ambaye anadhani utani ni muhimu zaidi kwa wanaume kuliko wanawake ikiwa umepata mwanamke anayeweza kucheka hakikisha unamtunza na kumjali Sita, ana moyo wa uwazi. Kuwa na mpenzi ambaye anaangaza katika kioo cha jamii na kiraisi anaweza kusikika katika kundi fulani hufanya maisha yawe rahisi zaidi. 
Utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Westminster unaonesha kwamba watu ambao wamefunguka mioyo na kushirikisha habari za kibinafsi wanaonekana kama kuvutia sana. Waandishi wa utafiti wanasema pia huu ubora ni muhimu sana. Wanazidi kusema kwamba watu watakuhukumu muonekano halisi wa mioyo wazi ya watu kama ni mizuri zaidi na zaidi. Saba kusaidia malengo yako na kufuata yake pia. Kwa kipindi cha muda mrefu, wanasayansi wamejaribu kuthibitisha kwamba wanaume wanapendelea kuoa wanawake dhaifu. Katika kitabu chake kiitwacho Why Smart Men Marry Smart Women, kwa nini wanaume wenye akili wanaoa wanawake wenye busara? Kristen C. Willan amepotosha hadithi hii na kuthibitisha na takwimu za kimafanikio ambazo wanawake wenye mafanikio wenye ujuzi na wenye kustawi sana hawaolewi mara nyingi kuliko wengine. Nakumbuka faida. Mwanamke mwenye nguvu pembeni yako atakuhamasisha zaidi na kutokuwa tegemezi kwako. Hata kuwa na wasiwasi juu yake na hata hitaji uthibitisho wako mara kwa mara. Mara nyingi mtu dhaifu husahau malengo yake. Watu hawa hawana vipaumbele vya malengo kwa wapenzi wao. Wao hufanya kuwatumia kabisa. Hii imeoneshwa na utafiti wa chuo kikuu cha British Columbia. Unahitaji mchanganyiko mzuri wa malengo na malengo binafsi mnayofuatilia pamoja. Nani ana mahusiano mazuri na wazazi wake? Kama unataka kujua ni vipi mpenzi wako atakuwa baada ya miaka 30, waangalie wazazi wake. Kama unataka kujua ni kivipi watakuhudumia baada ya miaka 30, angalia jinsi wanavyowahudumia wazazi kwa sasa. Watafiti wa chuo kikuu cha Alberta walihoji watu 2270 wa umri wote na kuona uhusiano wazi kati ya uhusiano wa wazazi katika miaka yao ya ujana na maisha yao ya upendo baadaye. Lakini hii haina maana kwamba uhusiano wake na wazazi wake daima unahitaji kuwa kamilifu. Kuelewa mchango wako katika uhusiano na wazazi wako itakuwa muhimu zaidi kutambua tabia ya kuiga chanya au hasi katika uhusiano wa karibu. Mwandishi Mark Johnson anaandika, njia pekee ya kujifunza jinsi ya kufanya vizuri zaidi katika mahusiano mengine ni kufahamu tabia hizo. Tisa ni mkarimu. Sayansi inasema kuwa ufunguo kwa uhusiano mrefu na wenye furaha ni wema na ukarimu. Mwanasaikolojia John Gottman wa chuo kikuu cha Washington alianza utafiti wake juu ya wanandoa wa ndoa zaidi ya miongo minne iliyopita. Alitambua aina mbili za wanandoa, masters au mabwana wa miliki au unaweza kusema wadhibiti na disasters, yani maafa na majanga. Maafa hukaa kwa miaka sita na huvunja uhusiano, lakini mabwana hukaa pamoja kwa muda mrefu na daima wana jambo hili kwa pamoja. Wanashughulikia mazingira ya kijamii kwa mambo ambayo wanaweza kufahamu na kusema kuwa asante. Wao wanajenga utamaduni huu wa heshima na shukran kwa makusudi, alisema katika mahojiano na The Atlantic. Kumi kubaki mtulivu katika ugomvi au katika mvurugano na hukutuliza pia na wewe. Ugomvi, mvurugano ni kitu ambacho hakiepukiki na kipo katika mahusiano yote. Kamwe kutokubaliana sio ishara ya uhusiano thabiti, lakini jambo muhimu ni jinsi unavyopambana na kutofautisha na jinsi unavyorekebisha tena tena baadaye. Watafiti wa chuo kikuu cha California Berkeley na chuo kikuu cha Northwest wamefuatana na wanandoa themanini kwa miaka 13 na waligundua kwamba uhusiano utaendelea kuwa mrefu zaidi kama mwanamke anaweza kujituliza wakati wa kupambana ama wakati wa ugomvi na kuhamisha hisia hizo kwa kopia. Athari si sawa kama mwanaume ndiye anayeweza kujituliza kwanza. 11. Kufanya vitu vya kijinga na wewe. Je, umeshampata mwanamke ambaye hakushikilii hata kama ukitumia muda wako nje kuburudika katika matukio mengi kwa sababu alikuwa na wewe katika burudani hiyo? Kamwe usimwache aende. Utafiti wa muda mrefu wa chuo kikuu cha Michigan na watu 1864 waliolewa walionyesha kwamba wanandoa wenye furaha ni wale waliokuwa wanakunywa pombe pamoja. Bila shaka hii haina maana kwamba walevi ni wapenzi wenye furaha. Inawezekana kwamba wanandoa wanaofanya burudani au kuburudika pamoja wanandoa bora. Anasema Kira Baldit mwandishi wa utafiti huo. 12. Ana maisha ya kipekee yake. Kuwa na nafasi yako mwenyewe na faraga ni muhimu zaidi kwa uhusiano wako kuliko maisha mazuri ya ngono. Hii imeoneshwa na utafiti wa muda mrefu wa chuo kikuu cha Michigan. Wakati watu binafsi wakiwa na marafiki wao wenyewe, maslahi yao wenyewe wanapoweza kujielezea wenyewe sio na wenza wao au uhusiano wao, 
hiyo huwafanya kuwa na furaha na sio kuchoka. Terry Albert, mwandishi wa utafiti alisema katika mahojiano na Wall Street Journal. 13. Yeye hukubali makosa au mapungufu yako. Mahusiano mengi sana yanaonekana kuwa na mshirika mmoja anayekosoa wengine. Surwa zao mbaya, utani wao mbaya, tabia yao ya kukera ya kutafuna kwa sauti kubwa. Unapata picha sio? Ikiwa umempata mwanamke ambaye anaweza kukubali tu, unapaswa kujiona ni mwenye bahati. Mtazamo wa matumaini utakuchochea na kukuvutia kwa wengine wanaoona dunia kama nusu kamili. Anasema mwanasaikolojia Terry Aldrich. Alisema katika makala yake iliyoandikwa katika mtandao wa Huffington Post. 14 hana kinyongo. Ikiwa umepata mwanamke ambaye anaweza kusamehe wengine, utakuwa naye kwa upande wako kwa muda mrefu. Utafiti uliofanywa na watafiti wa chuo cha Luther Chuo kikuu cha Duke na shule ya Divinity ya Harvard ilionesha kwamba watu ambao wanaweza kusamehe wengine bila shaka wanaishi maisha marefu zaidi. Lakini labda muhimu zaidi, msamaha ni msingi wa uhusiano mzuri. Watu si wakamilifu, hata wewe pia si mkamilifu. Kutakuwa na nyakati ambazo utafanya kitu kibaya ambacho kitamuumiza mwenzi wako na kisha utamhitaji awe na uwezo wa kukusamehe. Ikiwa umepata mwanamke aliye na sifa fulani au hizi zote, mtendee vizuri, mshikilie, usimwache kamwe aende. Maisha yako yatakuwa bora kwa kuwa na yeye. Subscribe kwa channel ya Essence ili kupata makala nyingi zaidi za mahusiano kama hii.